Beauty Live at ako pa rin po ang inyong makakasama ngayon, Mommy Navi and I am super duper 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 happy and blessed, ecstatic. Ano pa bang magandang term? <laughs> Because mga there na akong super duper in very much important. Wala na akong masabi kasi talagang um masaya ako sa ating guest sa episode natin ito na for sure matutuwa ko ang bawat isa sa inyo lalo na sa mga nanay na kagaya ko at kagaya ng aking pong beloved and loving guest sa episode natin ito. Uh, special sa akin, lalo na nung ako'y uh, nasa kolehiyo pa. Walang iba. Ayan, let me introduce our very special guest sa episode natin ito. She is a developmental psychologist, early childhood educator, and the college secretary of the College of Human Ecology at UP Los Baños. O, di ba? Ang bigak talaga ng credentials na very loving and beloved guest ko sa episode na ito. Let me welcome my professor, Professor Maris D. Magandang Hello. hapon. Hello. Hello, Ma Beauty Life. Ayan. Ma Beauty Life po dahil Ma Beauty rin ang aking professor. Mental psychologist. Iba pa po ba yun sa child psychologist nun? Iba pa kasi medyo mas may emphasis ang child psychologist on the uh, on the stage of early childhood, childhood ah. ganyan. Ang developmental kasi from yung womb to to tomb, yung inaral natin no, sa ano, HFS ah, 11. Ah, okay po. Ma'am, um, isa pa po na uh, gusto po namin matutunan bilang mga magulang at kahit sa mga bago pong mga magulang, paano po didisiplinahin yung mga anak? Um, totoo po ba yung sabi sa yung, di ba yung formative years? Yung po ba yung from 1 to 6 years old na very critical? Parang kung gusto, sa, parang kung, nata, kung tama po yung pagkakatanda ko, kung gusto nating madisiplina ng maayos ang ating anak, very critical itong formative years. Tama po ba yun? Yeah. Mm-mm. Mm-mm. Ako sa akin, yun din yung, yung tingin ko eh. Kasi, uh, yun na nga, during the, those early years, very rapid ang brain development. So parang bukas siya eh, to learn so, so many things. So what we learn, the experiences that we give to them, will definitely have an impact on them. And more than that, yung attachment ba, yung, yung the parent-child relationship is very, very important. It is within that context that children will learn and develop well. So as parents, we give the kind of care which is called nurturing care. Diba? So ito yung mga nababasa ko kasi from uh, ano yan, eh, from books and from the yan, yung from the World Health Organization website and also isa ko pang paborito minsan na pinupuntahan yung uh, Harvard Center for the Developing Child. Minsan oh. pag naghahanap ako ng mga bagong mga ano bang meron na bago sa sa field of child uh, development, nagbubuklat ako. Mm-hmm. So doon ko nga nakita yon yung eh hey, meron parang tinatawag na nurturing Nurturing care. Oh, nurturing care. And uh, that particular concept is about yun, being sensitive to your child's needs and interests. And then um, giving them opportunities to learn through mm-hmm. so many avenues, including play. And then of course, protecting them from harm. Diba? Lalong-lalo na yung, yung alam mo na, uh, issue talaga kasi sa atin yung corporal punishment. Eh. That's a form of harm. Mm-hmm. But that's, that can be a threat to their development. And lastly, yun na yung sinasabi ko yung a very positive uh, relationship with the child. So it is a stable, positive relationship between the parent and the child. Mm-hmm. So parang ilan, kung tutusin, ilan pa nga yan sa mga ingredients na masasabi natin para sa isang uh, development uh, which will give rise to positive outcomes in children. Pero sa akin, ito yung nakita ko kasi paulit-ulit na sinasabi na very important for child development. Bumabalik siya parati doon sa ano eh, very positive, strong relationships with a parent, parents, and or caregiver. 
Mm-hmm. Para tuli na isip ko mam Marys na, di ba sabi nga po, we cannot give what we do not have. Parang dapat pala talaga ang nanay at tatay ay ready na ibigay ang talaga mm-hmm. kanilang sarili, i-devote hindi lang sa pagkita ng pera para sa bata, kundi lalo tigit sa paggabay, which is more important po, di ba? Parang, para po kasi nung nakikinig po ako sa inyo, parang may imagine ko, ah, dapat pala, ganito ang nanay. Parang, hindi lang siya magsisikap sa mga bagay na material para sa bata, sa anak niya. Kundi, yun nga po, matututunan kasi po, halimbawa, ako bilang nanay, ma'am, maayos ko yung pagdidisiplina, maayos ko yung paggabay ko sa anak ko. Kung ako mismo, desidido at ready. Na gusto ko, may magandang kinabukasan ng anak ko, magandang mm-hmm. katayuan sa buhay. Mm-hmm. Hindi ko siya pababayaan na basta na lang yung pagpapalaki. Kaya, kung baga, may mga, in our own little ways, bilang mga magulang, dapat po pala talaga, ready. Tama po ba? Bahan Eh, saan nga ba ngayon? Mak- di ba yun nga yung issue din na, na naririnig ko sa mga estudyante? Yung, eh, wala naman pong school for parenting. O yan din yung mga naririnig ko sa mga young parents namin. Eh. Wala naman po kami school na pwedeng pag-enrolla na matututunan mo how to be a parent. Di ba? Di ba? So, how do we learn? So, we also get like, advices di ba, from the experiences of older parents, parents we trust and admire, our mm-hmm. own parents, possibly. Okay. Diba? And then, yun nga, yung, yung books talaga, you, you read if you can. Diba? In terms of yun, yung, yung mga issues na yun, yung mga inaaral na yun, parenting styles, ganyan. Secure mm-hmm. attachment. And, ay, madaming konsepto na kung tutuusin nandun sa loob nung, nung parenting, Pero pag babasahin ko siya, nag-iiba-iba minsan yung mga terms which are mm-hmm. used. Pero yun ang ulit, paulit-ulit na talagang binabalikan. Yung a very strong, positive relationship. Mm-hmm. Di po ba yung, uh, yung strong and positive relationship, halimbawa kahit sa mag-asawa, kung nare-resolve sa sarili nila yung anumang issue or concern, dun po parang nagkakaroon ng positive and strong relationship. So, hindi lang po sa mag-asawa o sa magkaibigan. Maging ganun din sa nanay at sa anak, tatay sa anak. Tama po, tama po ba yun? Ah, di ba yun yung background mo? Kaya napakalaga <laughs> ng background mo eh. Di ba? Yung communication eh. Di ba? Communication facilitates okay. the relationship. Na gusto ko lang din siguro na, na i-share which I read from a book even before I became uh, a mother was the book by Dr. Spencer Johnson. Ano siya? It was entitled The One Minute Child. One Minute Child. Uh, may, may, ano lang siya, madali lang siyang basahin. Pinaphotocopy ko lang siya. And then, from reading that book, ang isa kong natutunan na binibit-bit ko hanggat kaya ko sa inaraw-araw is to catch children doing what is right. We were brought up in an era where we catch people doing what is wrong. Tapos doon mo lang bibigyan ng pansin. Doon mo lang bibigyan ng attention. So ano ang mas mare-reinforce? Uh, when we give attention to that kind of behavior, we are reinforcing that behavior in a sense. So if we catch children doing what is right and tell them that that is a good behavior and that's good na ginagawa nila, they will most likely repeat that good behavior. Uh, because it makes them feel good. Sure. It makes them feel that I can be good and that I can do good. That's Parang sa atin good. din naman, ma'am, di ba? Mas gusto natin yung nare-reinforce yung gusto yung mabubuti natin din ah. ako. Siya <laughs> yung diba? bata din. Di lalo pa sila. Mm-hmm. Uh, so, yun yung, yun yung palagay ko at the heart of uh, the positive guidance and discipline techniques, ikaw talaga yung unang magbabago. Mm-hmm. So that you become a model of good behavior. As in, parang ganun, you can try to be a model of good behavior. Okay. Uh, Ma'am, any tips sa mga um, uh, sa mga nanay na nakikinig po sa atin ngayon tungkol sa ating mga pinag-usapan po uh, regarding um, homeschooling, regarding disip- uh, pag-discipline, uh, yung pong mga techniques, ano po yung um, ma-i-share, uh, para pong conclusion or tip. Ah, oh, ganun. Alam mo, meron ako kasing binabasa sa mga estudyante ko o sa mga trainees. Usually, 
this line uh, I got it from the net. Pero ito siya ha. You can't teach children to behave better by making themselves feel worse. When children feel better, they behave better. When In children, fact, when, diba, when children feel, better, feel better, they, they behave, behave better. And in fact, it's the same with adults. When adults feel good, it's so easy for them to do something good. So, yun lang. Yun dun ko lang ulit siya iiwanan na ba, we take care of ourselves so that we can better take care of our children. Thank you so much, ma'am. Virtual hug. <laughs> Ayan. Ako, maraming maraming pong salamat. Professor Maris R. D. ang isa sa ating mga pinagpipitaganang professor sa UP Los Baños na isa sa uh, developmental psychologist and child psychologist and an educator. Thank you so, so much, ma'am. Sa uulitin. Salamat, <laughs> Mavi, for the opportunity. Thank Yan. you so. Marmishano. Ayan, Tay! Honey! <laughs> Bakit hindi natin tinatakot si Caleb ng mga ghosts? Halimbawa, pag gusto natin siyang pasunurin, hindi natin sinasabi na siya, sige, kami mumu dyan. Ganyan. So, bakit hindi natin yung ginagawa sa kanya? Nagpapalaki dapat tayo ng masunurin na bata. Okay. Hindi nang matatakotin. Ah, so you think na kapag ganun, magiging matatakotin si Caleb? Parang ganun? Kung oh. saan mo nare-reinforce ng isang bata, yun ang bibitin na sila. Kung magiging isang matatakotin. And we do not want that. Mm-hmm. Pangalawa, paano kung magkaroon? <laughs> Sir, <Sarata> kasi <laughs> ka. Paano kung magkaroon? <laughs> Yan ay, may mga naniniwala na may ganyan. Tayo, naniniwala tayo na may ganyan. Paano oh, kung mapakinggan ka? Nung spirit, gano'n. Basta, ano, ah, ano, so, so, wag na lang. <laughs> diba? Pero, what's the psychological effect, Han? Ayaw mo nang duwag. Gusto mo sunurin. Okay. Yan talaga yun. Mm-hmm. Ayaw mo nang duwag. Gusto mo sunurin. Kung siya ay, kung siya ay magiging masunurin, <laughs> gagawin mo siyang masunurin. Okay. May, may tamang proseso naman. Marami mm-hmm. namang magtuturo sa atin. Tama, ayaw natin ang duwag na anak, ba? Diba? Ayaw mo meron nun sa bahay niyo. Sige kayo. Ang umumot yan. Sige. Paano kung totoo? Ang umumot yan. Sige kayo. Okay. Okay, fine. So, no. No. It's a big, big no. Wag na wag pong takutin. Ano ba yan? Wag na wag takutin ng anak o mga anak. Wag ipang takot ang ghost. Okay. So, yan. Yan si Caleb. So, hindi sila lalaking matatakot. Mabait, masunod. Okay. Thank you so much. Love you. <laughs>